ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള കിച്ചൺ ഇന്ന് കേരള കിച്ചണിൽ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഫുഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു ഫുഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് സാധാരണ ഇത് തട്ടുകടകളിലാണ് കിട്ടാറ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാനിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തട്ടുകട ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സാധാരണ ഇത് തട്ടുകടകളിലാണ് കിട്ടാറ് ഒരുപാട് തട്ടുകടകളിലൊന്നും ഞാനിത് കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ അതങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു തട്ടുകടയിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാമിലിയായിട്ട് എപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് അവിടുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം പല പ്രാവശ്യവും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ തട്ടുകടയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് മസാലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊന്നും കുറേ അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുത്തൊന്നുമില്ല തട്ടുകടയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മസാലകൾ ചേർത്തിട്ട് ഇതി ഇത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അധികവും ഫ്ലേവറിന് കുരുമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കുരുമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുന്നത് മറ്റേത് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇങ്ങനെ മസാലകളും എല്ലാം ചേർത്ത് ഗരം മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിലും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് അര കപ്പാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചതായിരുന്നു നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഞെക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് സ്മാഷായി പോകുന്ന രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ഗ്രീൻ പീസ് ഓരോന്നും വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് കുക്കാവുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഇവിടെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ പീസിൽ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് വരണം അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആ ഒരു ഇതിന് കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യം മുട്ട നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കരുത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു കളറും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളകും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ
ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തട്ടുകടകളിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാളയും കൂടെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സവാളയും കൂടി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരെ ബായ്